moi kaikille. Uh, olen Omar, kotoisin Pakistanista. Uh, muutin uh, Suomeen uh, neljä vuotta sitten. Uh, aloitin opiskelen uh, Laperanta uh, yliopistossa. Valmistuin uh, mestariliiketoiminta. Hello, my name is Omar and welcome to my channel where I try to give you very useful information in a precise manner. So I'm going to save your time. But somehow I was not able to save the time from last couple of months. I was not able to upload any videos on my channel. And uh, some people, a subscriber even contacted me that, Umar, what's going on, man, where are you? Well, actually I was doing something which needs my undivided attention. <laughs> I was learning the Finnish language, or at least trying to learn the Finnish language. I was in an integration course and where I need to learn the Finnish language six hours a day, five days a week. And that was going quite well. And that is why Today I'm going to tell you how you can learn the language and how good I have learned in that one year or so. Obviously my level is not that great but still I can speak the language now. So not mena puhun suomia. If I can speak then you can also speak so anybody can speak. And I'm going to talk about the misconception and the myths around the Finnish language. So maybe you can get around with it and then you might get some help from it. Because I know a lot of people who are living in Finland, don't, they don't even try to learn the language. Because somebody in their circle said that it's impossible to learn. Or somebody in their circle said that, oh, you know what, there are rules and then there are exceptions and there are more exceptions. Well, that's true. And then somebody also said that only few people speak Finnish. I agree that too. All of things are true. But if somebody says that this language you cannot learn, then that is a big, big no. And I'm going to tell you how much I learned in last one year and how good I can speak now because I'm going to show you a video where I spoke only Finnish for five minutes and that's not in my home. I speak that in a webinar so you can get an idea how much effort you need to do and how much you can learn. So I'm going to cut it short here and we go straight to the point and I'm going to show you what I have done last week. There was a forum and it was organized by the collaboration of La Peranda University and Lab University and University of uh, and, uh, uh, city of Helsinki, uh, city of La Peranta. So I was there and I need to present my perspective how I find uh, the work life here in Finland and the work life in my home country which is Pakistan so what are the differences what are the you know commonalities how I find it and how I see my future so basically the theme of that uh, uh, the theme of that forum was uh, future forum Tulevais was for me in, in uh, Finland so I was sent by my school the language school is like uh, Simon Amatya Pisto Sampo so I will leave the links here so you can read more about it so I tried to present my view it was like three to four minutes of speech and you're going to see that and I will keep jumping in you know and I'm going to put the subtitles for all those uh, subscribers of mine who do not know uh, Finnish language so they can read it in English so they can get an idea and uh, the rest you will see and then you tell me in the comments how good I speak the Finnish so you can also get the idea from that this is like example as we say in English the group of uh, pudding is in eating so you can see Seuraavaksi. Omia kokemuksiaan kertoo Umar Dras. Lausuinkohan nimesi oikein? Oikein, oikein. Onne. Selvä. Kiitos. Moi kaikille. Uh, olen Omar, kotoisin Pakistanista. Uh, muutin uh, Suomeen uh, neljä vuotta sitten. Uh, aloitin opiskelen uh, Laperanta uh, yliopistossa. Valmistuin mestariliiketoiminta ennen kuin valmistuin mestari MBA Pakistanista. Sitten aloita etsitään työpaikka. Sitten meillä on yksi ongelma. Ongelma on suomen kieli. Sitten minä aloitan opiskelen suomen kieli. Pakistanilaiset tai suomalaiset on tosi eri. Meillä on pari erilaisia asioita. Mutta tänään äh, minä haluan puhua vain tuijoilamasta, äh, eri, mitä eri Pakistanista, mitä eri Suom Suomessa. Äh, Meillä on äh, kuusi äh, pisteet, äh, jos sinä, äh, sinulla on minun kanssa, sinä omaret kaikki, mitä minä haluan äh, kertoa. Yksi piste on äh, tuijan ajoitus ja tuijan aikataulu, tuijan järjestelmä. Se on tosi hyvin Suomessa, mutta Pakistanissa on tosi ei e, e, e huvin, koska Pakistanista tuo alkaa ä, joka aamu kello uhiksaan tai kello kummenen. Sitten tuo loppu kello viisi tai kello seitsemän, mutta se on riippuu. Se riippuu sinun tuo, se riippuu sinun sinun tuo tuppi, se riippuu sinun pomosi. Jos pomosi on huvin, sinun tuo on huvin, sinun tuo elämä on huvin. 
jos pomosi ei ole hyvin, sinun työelämästä ei ole hyvin. Sitten uusi ongelma, jos pomosi on istu tai tekee toita toimistossa, sinä et mene kotiin. Jos pomo lähti kotiin, sinä lähti kotiin. Se on tosi iso ero. Suomessa minulla ei ole tämä ongelmia. Suomessa kaikki, menee, kaikki tulevat ja menevät aikaisemmin. Se on tosi, tosi hyvä juttu. Minä pidän paljon tämä asia. Sitten toinen on työmarkkinat. Pakistanissa on iso, iso maa kuin Suomessa. Meillä on iso työ. Sitten jos sinä haluat etsi toita, sinä, sinä etsi helpompi. Mutta äh, firmoja ei äh, arvostettu äh, äh, työntekijöitä äh, paljon. Äh, äh, ne tulevat helpompi ja menevät pois helpompi. Suomessa se on äh, äh, ongelma, jos sinä haluat äh, etsiä hyvä työpaikkaa, mutta jos sinä loit, äh, loit sen äh, hyvin äh, työpaikka, sinä ei menevät pois äh, helposti, koska meillä on sopimukset, kaikki on siellä, se on turvallista. Mutta Pakistanista ei ole. Se on, se on toinen piste. Sitten yksi asia on samassa, sama. Molempia maata, eikä Pakistanista tai Suomessa. Jos sinä haluat hyvää työtä tai hyvää työpaikkaa, hyvää ammatti, sinun on pakko vahvempi viiteitä tai uhteudut, jos sinä osa joku ihmisiä, ihmisiä firmassa. Se menee hyvin. Sinä etsin tujuus siivasti. Se on ok. Okay, the funny part here, before uh, I was about to start, the presenter or the organizer of the event, she was a little concerned that whether I will get nervous and all that in front of the camera. So she was telling me that uh, you look this side, the camera is here and you know, be careful, etc, etc. And I was talking to her that, hey lady, don't you worry about the camera. I'm not worried about that. I'm worried about speaking the French language for five, six months, five, six minutes consecutively. Because uh, camera, I don't have the camera here and stuff like that. But I don't know how it, it will go. So how it go and how I speak, you let me know in the comments. And then I can also share my secret recipe, how you can learn that and what I've done. Sitten toinen as kolmas asia on tuukaveri. Se on tosi eri. Pakistanista sinun työkaveri uh, voi olla sinun ustavia tai sinun kaveri. Sinä jakaa sinun elämää, sinä jakaa kaikki informaatio tai tietoa hänen kanssa, uh, mutta Suomessa ei ole. Työkaveri on työkaveri, oma kaveri on eri. Se on iso ero. Sitten uh, pukukoodi on uh, ongelma. Uh, Pakistanista meillä on aina uh, modullinen pukukoodi. Uh, mutta Suomessa meillä ei ole. Suomessa on tosi rento uh, yleensä uh, vähemmän, uh, vähemmän, vähemmän modullinen puhut. Uh, minä muistin hauska fekti, jos uh, muutin Suomeen, minulla on neljä pukua minun kanssa, tummavaret tai uh, solmio kaikki asioita. Mutta uh, minä en näy, uh, mihin minä uh, kautta uh, tämä sitten minä lähetän takaisin kaikille. So, Pukukoodi on tosi uh, eri. Sitten uh, iso juttu on uh, henkilökohtainen tila. Se on viisi piste. Uh, Pakistanista me et, emme tiedä, mitä on henkilökohtainen tila. Koska kaikki asuvat, uh, pelaavat, to toiskentelevat lähellä. So, Suomessa jos minä tulen, se on tosi ulotus minulle, mitä tapahtuu siellä. Kaikki ihmiset on yksi metri tai kaksi metri kaukana minulle. So, se on tosi, tosi eri. Toinen asia, henkilökohtainen, jos sinä haluat toita Pakistanissa, sinä voi sanoa herra ja ruoa, sinä et kautta etunimi. Se on toikea, se on ei normaalisti, mutta Suomessa sinä aina kautta etonimi, sinä en kautta uh, mistä ja missä uh, se on eri. Uh, sitten viimeinen, uh, viimeinen asia, uh, se on hauska, mutta se on se, keili ja viestinä. Pakistanilainen, uh, 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 puhi, uh, Pakistanilainen puhuu paljon. Ne ovat puhelias, ne puhuvat paljon, kauttavat paljon 
paljon pal- pal- sanoja, selitä paljon, kirjoita paljon sähköposti, mutta Suomessa on äh, vain vastakohta. Sitten jos on Pakistanissa, äh, äh, on työelämässä, jos sinä puhut englanti, se on tosi hyvin, se on iso, iso etu, koska meillä on britannialainen äh, ma, äh, historia. So, kaikki ihmisiä ajattelevat, että sinä osaa paljon, sinä osaa kaikki, äh, sitten he kuuntelevat sinun hiljaisesti. Mutta Suomessa, äh, jos sinä puhuu hyvin englanniksi, se on ok, se on normaalisti. Englanniksi ei ole iso juttu, se on vain, äh, vain äh, keili. Sitten minä ymmärrän tämä, jos minä valmistuin äh, koulun, sitten äh, jos minä haluan äh, huotuja paikka ja huo ammatti Suomessa, on pakko äh, tietää, puhua, ymmärtää äh, suomen kieli. Sitten minä aloitan tämä, äh, nyt minä äh, opin suomen kieli, suomen kulttuuri tai integraatio äh, in Sampossa, se on kielikoulutus. Äh, Uh, toivottavasti <laughs> uh, ensi, uh, ensi vuonna uh, on eri, sitten tämä vuonna, mutta se on uh, 5 tai 6 pisteitä minulla on. Mutta min, uh, minä aloitan uh, osa-aikainen työ, uh, uusi firmoja, Lasila ja Tekonia. Se menee hyvin, kaikki uh, pitävät minua, minä opiskelen uusia asioita siellä. Mutta yksi ongelma on keli. Minä yritän opiskelen ja harjoitella keli joka päivä. Sitten, sitten tulevaisuus on tuli tosi valoisia, ehkä mä luulen. Siinä kaikki. As you have seen, the purpose of this video is just to encourage people who are coming from, uh, you know, maybe Africa or Asia, and they are here in Europe, and they find it find themselves at a disadvantage because they cannot speak the language. That is very true, but you need to work it out a little bit. Comparing yourself with the European candidates, they always have an edge on you because they might know another European language. So as an employer, when uh, the selection is made, they always get an uh, advantage over you because they can speak either maybe German, they can even speak. Dutch or they can speak any Scandinavian language for example Danish or they can speak Swedish obviously you are somebody who is coming from Africa you might spoke five languages or six languages but you do not spoke any relevant languages in that area similarly people coming from South Asia they have the same problem they might speak two three four or even five languages but that these languages are not spoken here so we have to have to learn the language of the land apart from that I have another thinking it does not matter that you're learning a language only for job or something if you're living in Finland or you made up your mind that you're gonna live in Finland or you choose this country to live in or somehow you end up in Finland or maybe your wife is in Finland whatever the situation if you're gonna stay here it is always better to learn the language of the land with a positive mindset so you know what's happening around you you know what the, what the girl was talking on the counter what the boy is saying about me and everything so you know what's happening around you so that's why language of the land is very important if i'm living in uh, some middle eastern country then i would learn arabic too and if i'm living in some other asian country then i would learn the language of the land so when you are thinking about finnish it is just a language as of any other language yes i know it's difficult but if i can do it you can do it and anybody can do it all you need to do you need to put the time and effort uh, in the right way and then you can reach to some optimal level by the way i don't think so i'm really good finnish speaker but i can i do have a pronunciation problem but obviously these things come with time so the whole point of making this video was just to send some positive vibes to the people who think that they cannot learn the finnish language it's very difficult and you cannot learn it so i think so i might help to change your perception a little bit if yes then let me know in the comments if no then let me know in the comments Whatever you think, you let me know. By the way, I promise with you guys that I will try to upload the content quite regularly now because now I might have some time. Previously, I was so tied up with that. So don't worry. I'll see you around. Take care. Bye-bye.